Την περίοδο 1955-1959 έλαβε χώρα ο Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα των Ελλήνων τη Κύπρου από την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών. Πάρα πολλοί Ελληνοκύπροι μαχητέ θα έδιναν τη ζωή του κατά τη διάρκεια του Αντάρτικου. Ανάμεσα σε αυτού βρέθηκε και ένα νεαρό ποιητή, ο οποίο θα ξεχώριζε ήδη από τα μαθητικά του χρόνια και έμελε να γίνει ένα από τα πιο λαμπρά σύμβολα του αγώνα. Η Κύπρος βρισκόταν υπό Βρετανικό έλεγχο από το 1878, πρώτα ως Βρετανική κτήση και από το 1925 ως απικία του στέματος. Το ρεύμα της αποαπικιοποίησης που εκδηλώθηκε μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επηρέασε και την Κύπρο, με τις πρώτες πρωτοβουλίες για ανεξαρτητοποίηση να ξεκινούν το 1950. Η αποτυχία έβρεση διπλωματικής λύσης εξαιτία των Βρετανών, οι οποίοι δεν ήθελαν να χάσουν την Κύπρο για στρατηγικού λόγου, οδήγησε στην οργάνωση Αντάρτικου από του Ελληνοκύπριου. Ο φορέα που θα ελοποιούσε τον αγώνα ήταν η ΕΟΚΑ, με διακηρυγμένο σκοπό την αυτοδιάθεση τη Κύπρου, την απαλλαγή από την Βρετανική Απικιοκρατία και τελικά την ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα. Αρχηγό τη οργάνωση τοποθετήθηκε ο Ελληνοκύπριο στρατιωτικό Γεώργιο Γρήβα Διγενή. Η ΕΟΚΑ είχε δώσει βάρο στην οργάνωση τη σχολική νεολαία. Μέσω τη Άλκημου Νεολαία ΕΟΚΑ, η οποία χρησιμοποιούταν για την οργάνωση διαδηλώσεων αλλά και ω μελλοντική στρατολογική βάση. Μέσα από την οργάνωση αναδείχθηκαν πολλοί νεαροί αγωνιστέ. Ένα εξ αυτών ήταν ο Ευαγόρα Παλικαρίδη. Ο Ευαγόρα Παλικαρίδη γεννήθηκε στην Τσάδα τη Πάφου στι 26 Φεβρουαρίου του 1938. Από νωρί ξεχώρισε για την κλίση του στα γράμματα και ιδιαίτερα την ποιήση αλλά και το πατριωτικό του πνεύμα. Φίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου από το 1950 μέχρι το 1955. Σε ηλικία 15 ετών, πρωτοστάτησε στις διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ. Συγκεκριμένα, οι Βρετανοί είχαν αναρτήσει την Αγγλική σημαία σε όλα τα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων. Μεταξύ αυτών ήταν και το Ιακώβιο Γυμναστήριο, γεγονός που εξόργησε τους μαθητές και φοιτητές της Πάφου. Την 1η Ιουνίου 1953, παραμονή της στέψης, πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση με αίτημα να υποσταλεί η Αγγλική σημαία και να κοινωθεί το γήπεδο από στρατιώτες και αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια αυτής, ο 15χρονος Ευαγόρας αναρριχήθηκε στον ιστό και έσχισε τη σημαία σε πανηγυρικό κλίμα. Ήταν η πρώτη του επαναστατική πράξη που σημάδευσε την περαιτέρω αγωνιστική του πορεία. Η αστυνομία επενεύη και συγκρούστηκε με τους διαδηλωτέ. Αλλά τελικά αποσύρθηκε, διότι οι Βρετανοί δεν ήθελαν να μαυρώσουν τη στέψη τη Βασίλισσα με επεισόδια και νεκρού. Οι μαθητέ ξήλωσαν από το γήπεδο ό,τι είχε τοποθετηθεί σχετικά με τη γιορτή, και έτσι η πάφο έγινε το μόνο μέρο στον κόσμο όπου δεν γιορτάστηκε η στέψη. Ο Ευαγόρα ήταν ανάμεσα στου συλληφθέντε, αλλά φέθηκε ελεύθερο λόγω τη μικρή του ηλικία. Τον Απρίλιο του 1955, σε ηλικία 17 ετών, Εγκατέλειψε το σχολείο και εντάχθηκε στι αντάρτικε ομάδε τη ΕΟΚΑ. Η δράση του περιλάμβανε διαδηλώσει, διανομή προκηρύξεων, αναγραφή συνθημάτων, μεταφορά πολεμικού υλικού και ανατινάξει βρετανικών στόχων. Στι 17 Νοεμβρίου του 1955, οι μαθητέ του γυμνασίου συγκεντρώθηκαν και προετοίμαζαν μία διαδήλωση από αυτέ που οργάνωνε η ΑΝΕ ω αντιπερισπασμό. Οι Βρετανοί είχαν διαταγή να πυροβολήσουν αδιάκριτα του διαδηλωτέ. Αυτό δεν σταμάτησε τον νεαρό Ευαγόρα από το να επιτεθεί σε δύο Βρετανού στρατιώτε που χτυπούσαν ένα συμμαθητή του και να τον ελευθερώσει. Ο Ευαγόρα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι συμμετείχε παράνομα σε οχλαγωγίε. Ο ίδιο αρνήθηκε την κατηγορία και η δίκη του αναβλήθηκε για τι 6 Δεκεμβρίου. Μία μέρα πριν τη δίκη μπήκε κρυφά στο σχολείο και άφησε στην έδρα ένα σημείωμα με ένα ποίημα για του παλιού του συμμαθητέ. Σε αυτό του αποχαιρετούσε. Διότι πιθανότατα δεν θα τον ξαναέβλεπαν ζωντανό και του δήλωνε ότι θα ακολουθούσε τον δρόμο για τη λευτεριά. Στη συνέχεια διέφυγε στα βουνά και εντάχθηκε στι αντάρτικε ομάδε τη Πάφου, καθώ ήταν βέβαιο ότι θα καταδικαζόταν σε φυλάκιση ή θα οδηγείται σε στρατόπεδο συγκεντρώσεω. Δέκα μέρε μετά επικηρύχθηκε από του Βρετανού. Κατά τη διάρκεια τη αντάρτικη δράση του, που κράτησε ένα χρόνο, πήρε μέρο επιθέσει εναντίον Βρετανικών φρουρών, αστυνομικών σταθμών και στρατοπέδων. Καθώ και σε ανατινάξει και ενέδρε. Στι 18 Δεκεμβρίου του 1956, μαζί με άλλου δύο συναγωνιστέ του, μετέφεραν όπλα και τρόφιμα από τη Λισό, 
όταν ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία Βρετανική περίπολο. Οι δύο συντροφοί του κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά ο ίδιο συνελήφθη. Στην κατοχή του είχε ένα γρασαρισμένο οπλοπολιβόλο Μπρεν και τρει γεμάτε γεμιστήρε. Κατά τη διάρκεια τη κράτησή του, υπέστη σκληρά βασανιστήρια και επηρεάστηκε η όρασή του. Επετράπε στου δικού του να τον δουν για πρώτη φορά μετά από δέκα ολόκληρε μέρε. Ο Ευαγόρα κατηγορήθηκε για κατοχή και διακίνηση οπλισμού και μεταφέρθηκε στη Λευκοσία. Η δίκη του ορίστηκε στι 25 Φεβρουαρίου του 1957. Η κατηγορία ήταν εξαιρετικά σοβαρή, διότι ο Άγγλος κυβερνήτη τη Κύπρου, στρατάρχη Τζον Χάρντινγκ, είχε θέσει σε ισχύ το νόμο έκτακτη ανάγκη στι 22 Νοεμβρίου του 1956. Βάσει αυτού του νόμου, όποιο έφερε ή είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο, τιμωρούταν με ποινή θανάτου. Η δικαστική ανάκριση έγινε στι 14 Φεβρουαρίου και η υπόθεσή του παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο για τις 25 Φεβρουαρίου. Η δίκη υπήρχε συνοπτική. Εκεί, ο Ευαγόρας δεν άφησε περιθώρια στους δικηγόρους του να τον υπερασπιστούν, αφού παρά τις αντιρρήσεις τους παραδέχθηκε την ενοχή του. «Γνωρίζω ότι το δικαστήριο θα μου επιβάλλει την ποινή του θανάτου. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι τούτο. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος, ο οποίος ζητεί την ελευθερία του. Τίποτε άλλο. Όπως αναμενόταν, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε θάνατο. Την επόμενη μέρα ξεκίνησε ένα μπαρά σκηνητοποιήσεων για την αποτροπή της εκτέλεσής του. Οι μαθητές του Γυμνασίου Πάφου απήχαν από τα μαθήματά τους και έστειλαν τηλεγράφημα στον Χάρντινγκ ζητώντας να του απονεμηθεί χάρη. Η Βουλή των Ελλήνων έστειλε τηλεγραφήματα στη Βουλή των Κοινοτήτων και τα Ηνωμένα Έθνη. Εκατοντάδες πολιτικοί, ιερείς, αξιωματούχοι, Έλληνε και ξένοι. Κινητοποιήθηκαν για να ματαιώσουν την εκτέλεση. Οι δικηγόροι του Ευαγόρα έστειλαν τηλεγράφημα στη Βασίλισσα Ελισάβετ και ετήθηκαν απονομή χάρητο, δίχω όμω να λάβουν ποτέ απάντηση. Στο τελευταίο του γράμμα έγραψε: Θα ακολουθήσω με θάρρο τη μοίρα μου. σω αυτό να είναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Α χάσω το κάθε τι. Μία φορά κανεί πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενο στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο. Όλοι πεθαίνουν μία μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανεί για την Ελλάδα. Ώρα 7 και 30. Η πιο όμορφη μέρα τη ζωή μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μην ρωτάτε γιατί. Στι 16 ημέρε που μεσολάβησαν μέχρι την εκτέλεσή του, ο Ευαγόρα εντυπωσίασε του πάντε με την ψυχική του ηρεμία και νυφαλαιότητα. Μάλιστα, δήλωσε στου συγκρατούμενού του. Όταν πεθάνω, θα πάω στον Θεό και θα τον παρακαλέσω να είμαι ο τελευταίο που απαγχωνίζεται. Σύμφωνα με τον ιερέα των φυλακών Παπαντώνη, τα τελευταία του λόγια ήταν τα εξή: Του χαιρετισμού μου σε όλου και εύχομαι σύντομα την ελευθερία τη Κύπρου. Τα μεσάνυχτα τη 13η προ 14η Μαρτίου 1957 οδηγήθηκε στην Αχώνη τραγουδώντα τον εθνικό ύμνο. Λίγα λεπτά αργότερα η καταπακτή άνοιξε και ο Ευαγόρας Παλικαρίδης πέρασε στην αιωνιότητα σε ηλικία 19 ετών. Σύμφωνα με το ημερολόγιο του Βρετανού Δήμιου Χάρι Άλλεν, ο Ευαγόρας ξεψύχησε σε 9 δευτερόλεπτα. Ήταν ο νεαρότερος, αλλά και ο τελευταίος αγωνιστής που απαγχωνίστηκε από τους Άγγλους. Ο τάφος του βρίσκεται στα φυλακισμένα μνήματα στη Λευκοσία. Η εκτέλεσή του προκάλεσε την παγκόσμια κινητοποίηση και κατακραυγή κατά των Βρετανών, η οποία απέτρεψε, μεταξύ άλλων, τον απαγχωνισμό 26 άλλων αγωνιστών που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης αποτέλεσε πρότυπο έμπνευση για την Κυπριακή νεολαία στο υπόλοιπο του αγώνα και αποτελεί ως σήμερα σύμβολο φιλοπατρίας και ελευθερίας για τον ελληνισμό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.